。好的，我们看到这个短语 peers together。那么首先这个 peers 大家都知道，它做名词的意思叫一片一片的啊，一块一块的。比如说一条新闻就可以叫 a piece of new， 对不对？那么一条新闻一片东西，那么 peers together， 那么也就是把 peers 当动词用了，把一片一片的东西放到一块来，于是叫拼合拼凑。好，我们来看这个句子。Pearson has pierced together the work of hundreds of researchers around the world. 来看看 Pearson 这个人，他把什么人拼在一起了 ？Pierced together the work of work 著作工作 of hundreds of researchers around the world. 从后往前翻，他把全世界范围内的研究啊，把全世界范围内数以百计的研究人员的成果，你看。要根据这个语言的上下文环境进行大胆的调整。那么 ，work 可以叫研究成果，对吧？也可以叫著作等等都可以。Pearson 把这些所有全世界范围内数以百计的研究人员的工作成果怎么样，放在一起叫 peers together to produce a unique millennium millennium， 来创造出一个独一无二的 millennium。哎，什么意思？千年，新千年就叫做 millennium。啊，大家注意一下，比如说我们一个世纪叫 century， 那么一个千年叫 millennium。那么关键这里是 millennium technology calendar， 看到没有？叫 calendar， 叫 millennium technology， 千年的技术的 calendar。calendar 什么意思啊 ？calendar 叫做日历，所以叫做一份技术的千年历啊。我们的日历、年历、万年历，对不对？那么 millennium calendar 本来的意思叫千年历，中间加了一个 technology， 也就是叫技术千年历，什么意思呢？不知道。我们来看看什么叫技术千年历。好 ，that that gives the latest data。什么叫 that that 肯定修饰前面了。这份所谓的技术的千年日历怎么样 ？Gives the latest dates 会给出一些最新的、最近的一些资料信息。When we can expect hundreds of key breakthroughs， 我们所能期待的数以百计的核心的突破。And discoveries 和发现 to the place to the place 叫回到现实，来到地面。我们中国人说接地气。那所谓 to the place 在这里的意思就是实现的意思啊。那么他期待数以千百计的这种突破和现实的发现，叫 discoveries to the place。也就是说，这里有一份技术的千年日历，像一封预言书一样，它可以预言接下来这段时间，在各个时间节点，我们可以期待哪些核心的发现。哪些突破 breakthroughs？ 毫无疑问是突破的意思啊，给出一些最新的数据，大家可以思考一下。我们平常看日历，就是上面只有日期。那这份技术千年历可能告诉你，在接下来一千年，人类会做到什么，做到什么，做到什么。比如说，大概在二零三零年，而癌症将被攻克。现在已经开始有这样的一些说法了啊，所以大家看，整个这个东西都会出来，听懂了？那么这里的其实修饰点，也就是一个 that 啊 ，give the data， 紧接着 when。啊，我们什么时候能期待 ？When we can expect， 叫何时我们能期待一些技术突破和发现来发生 ？To the place 就可以理解成 expect something to the place， 叫期待什么什么的发生，期待什么什么成为现实，把它背下来。Expect something to the place， 啊，叫期待什么什么的发生。那么第二个难点在这儿，叫千年技术日历，叫 Millennium Technology Calendar。好，那么这里这个词的读音，千年 millennium， 注意一下它的这个重音位置啊。那么最后毫无疑问 ，peers together， 这句话非常的棒啊。所以大家看读多了之后，句子长没有问题的啊。我们来把它读一遍 ，Pearson has peers together the work of hundreds of researchers around the world to produce a unique millennium technology calendar that gives the latest dates when we can expect hundreds of key breakthroughs and discoveries to the place。好，我们来看这个短语，叫 place emphasis on， 叫对什么什么着重强调啊，因为 emphasis 叫强调，所以把强调放在什么东西上面，于是它叫做着重强调的意思啊。我们看整个句子 ，and schools are beginning to place emphasis on using computers to teach students， 叫学校开始干嘛 ？place emphasis on， 开始着重强调，叫 place emphasis on using computers。使用电脑来 to teach students 来教学生啊，那么大家可以看这个句子非常的简单啊，就 place 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 emphasis 啊，对什么什么把什么什么放上去啊，也就是着重强调的意思啊。你按照这样的思路，比如说我换一个词，就可以写出很多东西，比如说 place 呃 blame 啊，大胆翻译你觉得什么意思？对什么什么东西进行抱怨，也就是抱怨的意思。所以这个短语就等于这个短语就等同于。
complain of or complain about， 就是固定搭配啊。Complain of or complain about 都叫做着重啊，叫做叫做抱怨、投诉的意思，等于 place a blame on。大家注意一下就可以了啊。好，这个部分不难。好，我们来看到这个 play off against。那么 against 已经足够了。我在前面就讲过 ，against 叫做对抗的意思啊。比如说我们前面还提过一个短语叫做叫做。格格不入，叫 against the grain， 还记得吧？叫倚靠在稻谷上，因为 against 本来的意思有撑在上面、倚在上面的意思，但是它有抵住的意思，所以叫抵对抗、相抵、抵触的意思嘛。所以 against the grain 叫身体抵在稻谷上，肯定硌得很难受，所以叫做格格不入、不一致啊、不赞同等等。那么 play off against 前面的 play 叫玩那 off 呢离开，对吧？讲过很多遍 ，off 等于 away， 所以叫不玩了，两个人没法玩到一块那么玩到最后玩到反目成仇了，完成对抗了，所以 play off against 就叫做两相争斗。来，我们来看具体的句子。So if the provinces want to run the healthcare show， 如果这些省份想要去 run， 肯定不是跑步，想要去运营、经营、管理等等 run， 对吧？那么叫如果这些省份想要去运营这些 healthcare show，healthcare 什么意思啊？医疗事业啊，医疗 healthcare。所以各个省如果想要经营医疗事业 ，they should prove they can run it。他们首先要证明他们有这个能力玩啊，有这个能力管理。好，怎么去证明 ？Starting with， 首先<咳> ，starting with， 首先要启动 an interprovincial health list。首先要启动一份跨省的 inter。inter 前缀叫互相，比如最典型的互联网怎么说 ？internet。所以 interprovincial 就叫做跨省之间的啊。首先要启动一个跨省的。Health list, 健康清单，怎样的一份清单 ？That， 请看这份清单 ，That would end duplication。所以大家看句子看似很长，由于我们不断的不断的这样读，基本功提升之后，其实这些逻辑是很清楚的啊。所以这样，他必须要启动一份跨省的健康清单。这个清单怎么了 ？That would end duplication。这份清单会首先 end duplication， 会首先结束 duplication 什么意思啊？复制，啊，会结束这种重复。你这里的 duplication 就不应该翻译成复制了啊，它来自于动词 duplicate， 来自于动词 duplicate。duplicate 叫复制的意思啊。那么词根 double， 你看 duple double 啊，词根就是来自于我们的双份、两份叫 double 啊，所以 duplicate 就叫做复制啊。于是叫做这个跨省之间的一份。医疗清单呢？它怎么样？它可以防止或者终结重复建设。这就好像中国以前最早很多省搞金融中心，每个省都搞高新科技园。你看，这就是我们计划经济当中有一点麻烦的地方，它会一揽子全部上。所有的汽，所有的省都搞汽车，所有的省都搞高科技。你看现在哪个省没有一个 CBD 区？但是每个省都适合做金融吗？金融中心，所以这就叫做重复建设，对不对？所以叫做你首先。你要干嘛？启动一个跨省的健康清单，来干嘛？来终结这种重复低效 ，save administrative costs。你看，所以一连串的都出现了，要节约行政成本，叫 administrative costs， 节约行政成本。最后 ，prevent one province from being played off against another。你要阻止一个省来 prevent somebody from doing something。讲过多少遍？当 from。动词中间加一个名词的时候，这个 from 从来不叫源自于，它叫做远离、阻止，所以叫阻止一个省和 being played off against another 和另外一个省斗争，也就是我前面所讲的，不要让两个省自己打架。其实这点也就呼应了前面的 end duplication。再次证明，如果阅读理解，读其中一个，读懂了就 OK 了，后面就可以不用读，因为是并列，因为是并列。你看，逗号、逗号、逗号 ，and 典型的三个并列。啊，所以最后出现 and bargain for better drug prices。啊，我们要为更好的 drug prices 什么意思？要价去 bargain 啊， bargain 叫讨价还价啊。我们要为更好的要价去讨价还价啊，也就是最后你要想经营，你要把这串事解决了啊。整个句子非常不错，大家扫码我们的一书一课堂啊，来。跟着读一读这个句子啊，因为我们的一书一课堂上有伟哥和伟林出版的所有的书籍的免费朗读啊，大家去跟读，有的都有读的啊。那么，那么包括我们的配套的课程，各方面公共课免费的加付费的课程都在里面，大家可以自己去学起来。所以像这样的长句
写理完理顺了，一定要读一遍。读的时候要去停顿，找到它的那些关键的点啊。你看 ，so if the provinces want to run the healthcare show, they should prove they can run it. 你看，这种解释找到。Starting with an interprovincial health list that would end duplication, save administrative costs, prevent one province from being played off against another, and bargain for better drug prices. 啊，所以哒哒哒哒就出来了啊，所以大家一个一个的来。好，再来往下看，下面一个 play with 又来了，<咳>和什么什么玩儿 with， 对不对？所以 play with 叫与什么什么玩玩在一起，所以它叫玩儿弄。还有啊，消遣啊，以什么什么为消遣。来了 ，children will play with dolls， 孩子们会和玩具玩耍。什么玩具 ？Equipped。又来了，加 ed 啊，讲了多少遍？加 ed 的多半都不是过去式，特别是前面有名词的时候，它都是在修饰前面。像 children will play with dolls equipped with personality chips， 会装备了所谓的 personality chips， 什么意思啊？个人个性芯片，它的意思也就是人的因素啊，人的芯片。所以你可以把它理解成人工智能芯片啊。也就是以后的孩子，他的玩的这些玩具都会装备人工智能芯片 ，computers with inbuilt personalities 啊，一种装备了 inbuilt， 翻译的更专业一点叫内嵌了，在里面，你看 inbuilt， 感受一下被动的 inbuilt 被嵌在里面，嵌了什么？也是人工智能 personality 被嵌入了人性的计算机 ，will be 位于在这啊，主语是 computers， 谓语是 will be。Regarded as 考了短语，被视作 workmates 啊，计算机这种计算机会被当作是人的工作伙伴 ，rather than 而不是 tools， 不再是工具了，已经变成人的工作伙伴了，智能化的啊。Relaxation will be relaxation 叫休息、休闲、大保健啊，都可以。Relaxation will be in front of smell television， 什么意思啊？休闲、放松将会在一个有气味的电视机前面就能完成。我靠！我觉得这个这篇文章一定是老司机写的，有气味的电视机我听不懂，到底发生了什么？电视机里面发现的一些东西，不用去真正大保健，闻这个味道就知道发生了什么。我靠！我听不懂啊，太复杂了。伟哥倒是体验过，不是体验过大保健啊。我在美国出差，我特意去帝国大厦住他的一个总统套，当时啊，因为家里人呃跟跟当时很重要的一个时间节点嘛。那么去做总统套的时候，一进去发现他们的这个床上就放了一个 AI 的设备，就穿戴式设备啊。然后一打开一看，我就明白了，所谓的人工智能目前最直接的变现点就在 porn industry 这种这种 porn 啊情色行业。那么结果打开这个一看，我去，里面是真实的，就就就你感觉触手可得啊！完了，我不能再讲下去了啊。大保健，所以大概就这个意思。你对这个电视机，你就可以感觉。当然了，这个电视机好像更屌，不仅是带上设备可以看到，好像还能闻到味道。我去，我他妈才不想闻你们的味道呢啊！老司机 ，relaxation will be in front of smell television 啊，这种放松会在一个有味道的电视机前面进行。And digital age 这种智能时代啊，电子时代 will have arrived 将会到来，叫 digital age will have arrived。好，我们来看下面一个短语叫 pop into pop， 大家应该知道 pop 的意思啊，最早都叫做流行啊 ，pop music 叫流行音乐。那么 pop into 这个 pop 本来有一种意思叫跳起来，跳起来，蹦起来啊，所以 pop into 就往里面蹦啊，往里面窜，所以它的意思就叫做匆匆走进去，不假思索的，哎，有有个东西突然跳进来了，你看这种感觉 pop into my mind， 叫不假思索的想到 pop into my mind， pop into my head， 有东西突然。到了我的脑子里啊，也就是 some kind of idea is unexpected， 完全出乎意料的 ，to pop into my head suddenly 啊，突然蹦进来。看句子 ，So when those negative thoughts， 当这些负面的想法 telling you， 哎，当出现 telling you 就知道它只是一个主语，后面肯定还有谓语啊，所以主语目前是 negative thoughts telling you you're not good enough。叫告诉你，你不怎么够好。那些对你说你不行的啊 ，telling you， 这里省略了一个 that， 你不要说两个 you， 印错了吧？没有的啊，也就是 so when those negative thoughts telling that， 啊、uh, ，telling you that， 告诉你 that you are not good enough， 你不够好啊。当这些怀疑自己，告诉你你自己不够好的这种负面情绪，怎么样
，位于在这儿 ，pop into your head， 突然进入你大脑的时候，也就是突然这种念头。来到你脑中的时候啊，整个句子的主谓宾，你看主语 negative thoughts 位于 pop into your head， 怎么样 ？Recognize them 啊 ，recognize them 有点像祈使句，这地方没有加主语。如果正常按书面语，应该是 you should recognize them 啊，你应该 you should recognize them and replace them with positive ones。你们要用一些积极的想法来取代它 ，replace somebody with something， 看到没有？那么这地方很多人看不懂，以为 recognize 跟这个 pop into 是并列的，不是的，它是一个祈使句啊。所以你应该读的是 you should recognize them and replace them with positive ones。他把它省掉了，所以更像口语。你口语当中说话就是这样。So when somebody telling you you're not good enough, you should recognize them。他不会这么说，他说 recognize them, replace them with positive ones。他老外就就会这样鼓励你，他直接把主谓宾就省略了啊。所以大家。体会一下这种啊，好不难。Pop into, prepare against， 正如前面的 against 也一样。这一次做准备是为了干嘛？为了抵挡，为了挡住某个东西，所以叫为防止什么什么而做准备。于是出现句子 ，We must mobilize the masses. Mobilize 来自于形容词 mobile， 移动的。于是 mobilize 叫动员，动员。We must mobilize the masses. 我们必须动员群众。Masses 叫大量的啊，所以叫 We must mobilize the masses。我们必须动员群众，干嘛 ？To prepare against all possible eventualities， 来为一切可能发生的事情而做准备。Prepare against all possible eventualities。Eventual 它来自于首先名词词根 event 事件，然后呢有了一个形容词叫 eventual。Eventual 叫最终的，是一个形容词。经常考试有个副词 eventually， 最终的。那么 eventuality 也就是最终发生的事情啊，最终的结果。所以你就把它当成一件事就可以了。叫我们要动员所有的群众来为可能发生的一切做好防止的准备啊，叫 prepare against all possible eventualities 啊。所以它可以，大家在这里可以把这个 eventuality 理解成终极事件啊，事件等等。好。我们来看下面一个短语，叫 prepare for。好，我们看这个 prepare for 啊，叫做为什么什么做准备，因为有一个 for， 给什么什么做准备，为什么什么东西做准备啊？我们来看 ，we have to prepare for relatively high inflation in the coming decade。我们要为接下来相对比较高通胀、通货膨胀 inflation 啊 ，in the coming decade， 在即将到来的十年，我们要为相对高的通货膨胀率做好准备。那么 ，inflation 在经济场合就叫做通货膨胀啊，因为它的动词 inflate 叫做膨胀的意思。为什么呢？因为 flat 叫没气了。为什么？因为 flat 本来的意思叫扁的。比如说，车的轮胎扁了就是没气了。所以你会听到别人说这个车轮胎没气了，经常说的都是 the tires are flat， 叫轮胎扁了，它就是没气的意思。那么反过来 in 否定。就不是扁的，有气的，所以 inflate 叫做膨胀，于是才有一个名词 inflation 啊，所以叫 we have to prepare for relatively high inflation in the coming decade。然后呢， and that's why monetary policy has to be relatively tight。这就是为什么货币政策，你看 monetary 才能猜到啊， monetary policy 叫货币政策，它必须相对收紧一些。通货膨胀嘛，就是因为市面上东西疯狂的涨价。货币超发，所以这个时候你再去印货币就不行。中国目前的情况就是这样导致的。你看，从零八年开始的四万亿，大水漫灌啊，平民能往市场注水，房地产撑起来了，所以物价全部跟着房地产涨。那如果现在还印，就有点像吸毒一样了啊！印货币是政府最简单的方法，可以解决很多问题，因为等于是把老百姓手上的钱减少一半。你家存款存在银行里一百万，你想政府再多印一百万出来，你就等于五十万，就是非常非常。直接、简单、粗暴的一种政府缓解经济危机啊，缓解购买力不足等等的方法。但这样的问题是，如果你不断的往资产往上拉，越来越贵，实体经济怎么办？所以现在你看，中国很多实体经济不行的原因，就在于房地产价格过高啊，而没有新的替代行业出现。为什么在美国、欧洲这样的发达国家，他没有没有那么喜欢炒房地产？尤其是美国，房地产控制的非常好。要不是中国这几年疯狂的去买，美国房地产很稳定的。那为什么它控制的好？就是因为它有大量的真正的高质量的 GDP， 
的创收企业，比如像苹果啊、甲骨文呐、啊，对吧？像这种亚马逊呐、啊。各行各业，高科技企业、军事啊，包括他的军工洛克希德、马丁这种，他是真正靠这种高科技来支撑我们呢，房地产、房地产、房地产就完蛋。所以在这样的背景下，才提出大众创创新、万众创业，啊，叫大众创业、万众创新，他才提出这样的口号，就是把这个社会氛围炒作起来，然后让更多人愿意成为 artisanship， 成为 craft craftsmanship， 成为这个 craftsman， 叫工匠。前面讲过的啊 ，craft 叫手艺嘛，所以 craftsman。叫工匠，就是要创造更多的工匠出来。没有这种人，社会没有新的创新点，所有人炒房，社会心态就坏了。所以现在生心态，老百姓一有钱，首先想着买房，心态就坏掉。当然了，这是一个复杂的问题。那大家为什么只愿意买房，不愿意做投资？因为投资没钱赚。那所以政府又要提供更好的政策、税收优惠等等，来促使大家愿意做实业。所以这是一个非常非常循环的东西啊。所以现在你看，明明显为什么？物价涨得比较慢一点，包括房地产现在为什么稳定了？就是政府的这个 monetary policy is relatively tight， 收紧了，就没有印那么多货币了啊。Prepare for， press for 啊， press 本来的意思叫压压迫，对不对？那 press for 也就是催促，极力催促，有点接近于 urge。你看 urge somebody to do something， 叫 urge somebody to do something， 叫促使某人做某事。Urge somebody to do something。也就是 press for 啊，极力的推动某人做什么。所以，我们看整个句子 ，instead of a plan of action， 啊 ，instead of 什么意思？取而代之的，取而代之的叫 instead of， 所以叫 instead of a plan of action， 啊，叫取代了这种行动计划。They continue to press for more research。他们干嘛？他们拼命的推动更多的研究。所以你翻译成，他们持续的在。推动、催促更多的研究，而并没有行动计划。你看 ，instead of a plan of action， 叫行动计划。所以这帮人光说不练，拼命的做研究，却没有行动计划啊！所以这是典型的什么行为？来了 ，a classic case， 一种经典的案例 of paralysis by analysis。注意，中英位置完全一样。paralysis， paralysis， analysis， paralysis 叫什么？来自于动词。瘫痪 ，paralyze，paralyze Paralyze, 叫瘫痪，所以名词叫 paralysis， 瘫痪了，怎么瘫痪呢 ？By analysis， 名词分析，来自于动词 analyze。你看重音都一致的，这种长相一看一致的词，它读音各种变形都一样啊，所以动词读 paralyze，analyze， 名词读 paralysis，analysis 啊，叫典型的用分析导致瘫痪。瘫痪是因为什么 ？By 分析叫分析导致瘫痪，什么意思？思考一下也能想到，拼命的做研究做分析，却不搞行动，所以就瘫痪了啊！所以大家看这个句子在具体的场景当中，你不用担心这些词到底在干嘛。根据上下文，它一定会给你一些交代的，它不会突然就蹦出这几个词。好，再来 ，press on on on， 本来就有继续往前往上顶的意思 ，walk on walk on 叫继续往前。对吧 ？Keep on going， 叫做继续往前走，所以 press on 也叫继续的意思啊。好，我们来看 unable 又来了，又是一个状语放在开头啊，所以不用看就知道哒哒哒有个逗号，然后主语在这儿，所以大家一定要有这种意识的啊。Unable to tell， 我们不能说，他不能说出啊，说不出来，没有能力说出，没有能力说清楚，到底 whether someone really objects to behave behavioral。Ads, ads 就是 advertisements 啊，叫行为的广告。Or whether they are sticking with Microsoft's default， 叫没有能力说清楚这些人到底是真正的反对和拒绝这种行为上的追踪广告。就好像我讲的，你上网上完之后，无意点了一双鞋，从此以后天天都有鞋的广告推给你。这就是到底这些人是真的反对这种行为的广告，或者是否他们？ They are sticking to. 他们也有可能 stick with 坚持喜欢 stick with Microsoft's default. Default 什么意思啊？默认。大家把手机调成全英文就会知道那个默认键。你选什么字体颜色？怎么默认？英文就叫 default。也就是他到底是反对这种广告形式，追踪你行为的广告形式，还是 stick with stick with？ 讲过多少遍 ？With 只要有 with 叫和什么什么保持一致，和什么什么在一起。反正有 with 就是很融洽的感觉了。Stick， 我们至少有两个短语，一个叫 stick to， 
stick to 叫坚持，那么 stick with 叫喜欢、接受，啊，叫接受、认同啊 ，stick with 和什么什么保持一致嘛。所以他到底是反对这种广告形式，还是支持、认同，也就是默认了微软的这种默认设置 default， 我们叫缺醒，对吧？就直接就 default 默认设置。哎，到底是哪种情况？我没有能够说出来。Some may ignore 这些人，他很可能忽视了 a DNT signal and press on anyway. 什么叫 ignore a DNT signal? 他们很可能忽视了 DNT 这种标志啊 ，signal 叫做标志特征 ，and press on anyway. 他会继续这么干啊，也就是这些人没有能力说清楚到底老百姓对于这种广告行为是反对呢，还是支持默认了微软的这种设置呢？那么，如果这种说不清楚的话，他们就有可能忽视了 DNT 的这种信号信息啊，并且继续这么干下去。现在就是这样，比如说本质上侵犯的是隐私，但是他们不知道。那么这里的 DNT signal 是什么意思啊？他们可能忽视了 DNT 的这个规定啊 ，signal 叫标志信号嘛，也就是忽视了这个信号，你可以翻译成忽视了这个规定，因为 DNT 叫 Do Not Track。DNT 叫 Do Not Track， 叫不许追踪啊，你不能追踪我的这个整个人的私人信息，我觉得这个隐私都没有了啊，这就不行。所以整句话看似很难，只是因为你没有读文章，单纯拎读拎出一个句子读啊，当然是可以的。当然很多人还是会问伟哥，万一我读懂了以后做题怎么办呢？我都知道了，你还是对于这样的观点，如果你还在问我，我就真的没真的没有办法了。我在微博在各种场合说说啊说明了无数次，第一。你苦口婆心背单词，学这么多年英语，不就是希望自己单词都认识吗？只有当你把单词都认识了，你做题才能把注意力集中到做题本身。何况考研英语有大纲、有规定，超纲词都有比例。那么这些所有考过的词，它还会反复考。你今天认识，考试那天的文章你也能认识。这就是练练有词能成功的原因。考完之后大家都支持的原因之一。所以大家一定一定在这方面不要再怀疑了。啊，那么其次，我还要再打击一下你。你以为词认识了、句子读懂了，就一定能把题目做对？那否则你怎么解释汉语当中每年语文考试高考有种题目叫现代文阅读？回忆一下当年你的高考，你怎么做错的？所以这是两件事。稳妥的做题方法是词、词组、句子都能读懂，然后紧接着会做题。但这是两件事，因为在中间还有一个叫逻辑 （logic）。那么逻辑需要需要需要通过诊断的阅读来完成，这也是为什么我反复强调，特别是对于下一年考研的同学，我反复强调，你们一定要在练练有词刷完两遍。练练有词由两本书组成，练练有词两遍，词组贝多芬一到两遍，这是标配。好，练练系列的精髓在课程，学完书跟配套课之后，然后紧接着题源报刊一百篇，一定要看题源报刊，一定要看题源报刊，听懂了吗？所以大家加油啊！因为题源报刊就是克服这种阅读的恐惧感，就是帮你建立逻辑，你要反复读。好，整个这个句子 ，press on 啊，叫持续继续下去。那么这里有几个词，默认读一遍 ，default 啊，接受、认同、喜欢 ，stick with，stick with 啊。好，紧接着还有一个短语，反对 ，object to。那么这个 to 是个介词，后面只能跟名词，所以如果是动词就要加 ing。记住了 ，object to， 明显 object 做反对是不及物动词 ，object to something 啊。好。<coughs> pull through, ah,、uh, pull through. Ah, 那么这个 pull through 呢，什么意思？来，就看 through 就知道了，又是穿过。我们前面讲过，熬过去叫 go through， 还记得吧？那么 pull through, pull， 一听就更难，因为 pull 的意思本来就是拽的意思 ，push 叫推 ，pull 叫拖拉拽。所以 pull through 意思就是把你拽走，把你拽过去，所以它叫做渡过难关。看句子 ，In this sense, I should keep an optimistic attitude to pull through any hardship. In this sense， 在这种情况下 ，sense 本来就叫意义、意识。In this sense 叫句词或者依照此说法等等这样的意思啊。按照这样的看法，怎么样？我应该保持乐观的态度 ，optimistic 啊，乐观的态度 ，optimistic attitude。我应该保持一个乐观的态度来度过任何难关 ，hardship。一看就知道 ，hardship 叫艰难，它等于 difficulty。好，我真的不希望你们写作文写 difficulty 那么土的词 ，hardship 会写啊。In this sense， 叫在这种情况下，我应该保持乐观态度度过难关
来读一遍。I should keep an optimistic attitude to pull through any hardship. Push aside. 来了，刚刚是 pull， 现在是 push。push 叫推啊。那么这次是把东西推到哪里去 ？Aside， 推到旁边去。所以 push aside 叫把东西推到旁边去，推到一边去。所以叫推开、忽视、搁置。看句子。Everyone is very peaceful. 每个人都很友好 ，polite and friendly， 都很友好、礼貌和啊友好。Peaceful 叫平和、平静、和平啊，叫每一个人都很就很笃定啊，很安静、很礼貌、很友好。Until 直到发生了什么 ？Waiting in the line for lunch. 直到中午要吃饭的时候 ，waiting in the line in the line 叫排一条队，干嘛 ？Three. New arrival is suddenly pushed aside. 三个新来的怎么样？突然被推到一边。By a man in a white coat, 被一个穿着白衬衣的人啊 ，white coat 白色大衣的人推到了一边啊 ，coat 白白色外套的人或者这么翻。这个人怎么了 ？Who rushes to the head of the line? Rush to 前面讲过 rush， 叫一下冲过去，对吧？我们说过高峰时段叫 rush time。所以 Who rushes to the head of the line? 突然冲到队伍的最前面，叫 to the head of the line, grabs his food, 抓住他的食物 and storms over to a table by himself. 那么这里的 storm， 你看 storms over to a table by himself. 你哪怕不知道这个 storm 叫跺脚 ，storm over， 蹦过去，就拼命的迈过去，一脚迈过去，也能猜到他的意思。既然突然插队到前面，一把抓走食物，然后呢，跑到一个桌子那边，嗯、那就是肯定是什么？ Stomp over 肯定是占据了，对不对？一下迈脚步过去，抢一个座位，就这个意思。叫 stomps over to a table by himself， 自己冲过去抢一个桌子坐下来。这是一幕吃饭的场景。这人是有多饿啊啊！好，那么这个句子我们理解了，我们来完整的读一遍。Everyone is very peaceful, polite, and friendly until waiting in the line for lunch. Three new arrival is suddenly pushed aside by a man in a white coat, who rushes to the head of the line, grabs his food, and stops over to a table by himself. Ah, just 气冲冲地跑到一个桌子旁边去了啊 ，push aside.